Hello, good morning. Welcome to M Spot again. Um, today, we review natin yung setup ng Kitek uh, T1000 Terminator series. So, another new case to uh, isa setup natin. Uh, take note, meron na siyang kasamang RGB pan. So, wait. Setup na natin siya. Ayan na siya guys. So, matte black. Ayan guys. So, makikita mo, nandito yung RGB controller niya sa taas nung case. Nandito yung LED, saka yung light control niya. Sa gilid, pag tinignan natin siya, makikita mo rin yung airflow niya. Okay din siyang mesh kasi may airflow siya sa harap. So, yung tatlong RGB, RGB pans mo sa harap, maganda yung airflow. Ayan. Tapos, tempered glass. Okay. Tingnan naman natin ang likod. Default setup lang. Tapos, mini ATX siya. So, kung micro or mini ATX ang word mo, bagay na bagay sa kanya. Ayan, so naka R7-250 siya na video card. 2GB, 128-bit. GDDR5. Tapos Asus na AM3. Uh, FM2 rather. FM2 uh, na board. Tapos naka A8 na processor. Quad core. Tapos, syempre SSD. Ramsta na 120GB. Tapos, 720 na webcam. Tapos, upgrade, pre-upgrade of the CPU cooler. From default CPU cooler, ginamit natin yung Deepwool Ice Edge Mini FS. Tapos, USB keyboard and mouse, Kitek K516. Siyempre, yung 500 watts na power station 2 plus 80 uh, rating so goods na goods yan pag mid gaming so, let's do this guys build na tayo
siya guys ayan na control natin yung lighting niya so palitan natin yun no know? yun siguro i ano natin siya ng maganda mukhang maganda yung kulay niya yun purple blue sa blue natin blue hanapin natin yung blue Blue, blue, blue. Wala yata siyang blue. Blue. Ayos. Yan na siya guys. Yan na. So, oh. Yan guys. Yan yung complete summary ng specifications. So, AMD A8 3850 Four cores running at 2.88 gig DDR3, uh, ASUS motherboard, uh, Region R7 250, two gig 128 bit video card, good for mid gaming. Saka two hard disk, isang SSD na 120 and another hard disk HD.